بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الدرس ثنائي القطب ارسي نتناول في هذا الفيديو ان شاء الله استجابة ثنائي القطب ارسي لرتبة التوتر لذا ننجز النشاط الجريبي التالي نشاط جريبي نشاط جريبي ننجز التركيب الجريبي التالي ننجز تركيب جريبي التالي مولد مؤمثل للتوتر نلاحظ أن رمزه دائرة تحتوي على خط عمودي بينما مولد مؤمثل لتيار دائرة تحتوي على خط أفقي من هذا وأيضا يمثل القوة الكهرومحركة أ هنا القطب الموجب للمولد والقطب السالب للمولد على التوالي مع قاطع التيار قاطع التيار ذي موضعين أو يمكن أيضا نقول ثلاث مواضع إذا مقاومة هاي ومكثف ونغلق الدارة أيضا نربط الدارة الموضع رقم جوج لقطع التيار من R مقاومة R و C سعة المكثف لمعاينة التوتر بين مربط المكثف نستعمل جهاز وسط معلوماتي والحاسوب وسط المعلوماتي يتكون من لاقط التوتر و شي اكس لاقط توتر و جهاز جي ال اكس هذا وسط معلوماتي بالطبع الوسط المعلوماتي نربطه بالحاسوب بواسطة خيط USB خيط USB بالطبع الحاسوب نلاحظ المنحنى المحصل عليه أي توتر بدلالة الزمن في حالة الشحن نحصل على هذا المنحنى بهذا الشكل هذا تزايد التوتر بدالة أسية تزايد التوتر بدالة الزمن بدالة أسية إذا نضع قطع التيار في الموضع واحد في البداية نضع قطع التيار قطع التيار ك في الموضع واحد فيشحن يشحن المكثف يشحن المكثف نحصل على المنحنى التالي نحصل نحصل على المنحنى التالي U بدلالة UC توتر UC بدلالة وهو عبارة عن دالة أسية أسية دالة أسية بهذا الشكل هذا تزايد توتر بدالة أسية تزايد توتر بدالة أسية عفوا 
Even üst seviyeler etti. Ve numayiz fi hadil mulhana. Nizamiyin. Bizim tabatır üst seviye. Yetezayet. Üst seviye. Yetezayet. بدالة أسية نلاحظ أن المنحنى تكون نظامين نظام دائم ونظام انتقالي نظام انتقالي تي أصغر من خمسة طوق ونظام دائم تي أكبر من خمسة طوق نظام دائم تي أكبر أصغر من خمسة طوب نظام انتقالي و تي أكبر من خمسة طوب نظام دائم تكون إس ثابتة وتساوي القيمة الم... تساوي قيمة الكهرباء المحركة هذا المقارب المقارب أيضا يمكن تغيير مقاومة الدارة ونحصل على المنحنى التالي منحنى آخر إذا كانت المقاومة مثلا كبيرة نحصل على المنحنى التالي R مثلا تساوي واحد كيلو أوم و R تساوي R واحد R جوج تساوي عشرة كيلو أوم مثلا نلاحظ أن خمسة طوط مدة الشحن مدة الشحن تكون أكبر كلما كانت المقاومة R أكبر كذلك يمكن تغيير سعة المكثف C نحصل أيضا على المنحنى المخالف المدة الزمنية خمسة طوب نعرف المدة دلتا T تساوي خمسة طوب هي المدة الزمنية المدة الزمنية لشحن المكثف لشحن المكثف في تسعود وتسعين في المئة من قيمة القصوية من القيمة القصوية أي من القيمة القصوية هي أو والكهرباء المحركة أو نؤرجح قاطع التيار إلى الموضع عند بعد شحن المكثف نؤرجح قاطع التيار أرجح قاطع التيار إلى الموضع اثنان فينفرغ ينفرغ المكثف المكثف عبر المقاومة R نحصل على المنحنى نحصل فنحصل على المنحنى التالي توتر توتر إسي يتناقص بدالة يتناقص بدالة أسية كالتالي نظهر الشاشة T و C المكثف مشحون عند اللحظة T تساوي صفر قيمته U و يتناقص خلال التفريق بدالة أسية أيضا ممكن ملاحظة نظامين خمسة خمسة طو نظام انتقالي نظام انتقالي تي أصغر من خمسة طو ونظام دائم تي أكبر من خمسة طو يمكن أيضا قلنا يمكن عندما نغير R أو C أو هما معا تزداد عندما نزيد R الحوضة أو ملاحظات عند عندما نزيد في قيمة نزيد من قيمة 
مقاومة R أو قيمة أو سيك أو هما معا نلاحظ أن مدة الشحن تتزايد مدة الشحن تتزايد مدة الشحن أو التفريغ مدة الشحن أو التفريغ نسمي طو طو ثابتة الزمن طو طو هي المدة الزمنية مدة الزمنية لشحن المكثف ب 63% من قيمة القصوية من القيمة القصوية وتسمى ثابتة الزمن طو تسمى ثابتة الزمن وهكذا نكون قد انهينا هذه الفقرة إلى اللقاء في فقرة أخرى إن شاء الله من ثناء القطب من ثناء القطب السي